Hello, good day po sa atin lahat. So, nakikita niyo po ako. Can you hear me? To all my friends, followers sa uh, Facebook, sa uh, YouTube, of course, sa uh, all, all, all other networks. Uh, Nainig niyo po ako. Uh, because I am going to start, uh, kung may mga tanong po kayo sa akin about, let's have a free legal advice uh, this time. Kumusta kayo? Sa ECQ, ngayon, ME, ano to? Modified ECQ na ngayon So, kumusta po kayo? So, let's start now So, sa mga questions So, may nagtatanong sa akin ngayon Can you hear me? Libunaw uh, Pa-shout out po, Roel Libunaw Can you hear me, Mr. Roel Libunaw? Loud and clear po ba? Okay, think Loud and clear po ba? Loud and clear? Uh, can you hear me? Sa yung boss ko po ngayon Can you hear me? Okay, thank you So, let's start with some of the questions right now uh, okay so yung mga yung mga tanong po dito number one question is about sa financial support sa mag-asawa okay yung financial support kasi uh, obligasyon po yan ng mga magulang so hindi lang si hindi lang ang tatay ay may obligasyon si nanay may obligasyon din sa kanyang mga anak but yung financial support na pinag-uusapan hindi lang financial talaga as in cash kasi ang, ang word kasi na ginamit ng batas is support which is support na pinag-uusapan kasama doon ang pagmamahal, pagbibigay ng oras, pag-aalaga pagbibigay ng pagkain, pagbibigay ng tamang edukasyon so yun ang tinatawag ng support but yung specific kasi ang batas sa lalaki kasi may tinatawag sa under RA 9262 itong policy If you fail to give financial support sa iyong mga anak, kung lalaki, lalaki ka po, may criminal liability po kayo. Ito yung tinatawag na economic abuse. So you can be criminally liable for violation of a public act 9262, yung pag hindi pagbibigay ng suporta sa iyong mga anak, pati na sa iyong asawa, kung asawa mo. But if hindi mo naman asawa, you have no legal obligation na magbibigay support kung wala naman kayong tinatawag na legal relationship. For example, yung relationship ninyo is boyfriend-girlfriend lang. May tinatawag na common law relationship, living partners. Pag living partners lang po kayo, there is no such thing as legal obligation to support one another. Kasi yung support na pinag-uusapan, available lang po iyan sa legal husband at saka sa legal wife. Okay? Next question. So, here are some of the questions. Oh, yung mga buta ng 58, hindi ko mabasa yung mga tanong niyo po. So, slowly, I, I need to read some of your questions. Okay? Na-file na po ng ex-husband ko yung annulment, pero wala po akong pinermahan. Yes! In annulment kasi, hindi kailangan na magpermahan yung mag-asawa. Yung nakita niyo sa telenovela, yung tinatawag sa mga telenovela na mga Korean telenovela na nagpirmahan yung dalawang, yung babae at saka si lalaki, hindi yan available dito sa Pilipinas. Yung tinatawag na annulment kasi, bawal ang sabuatan. So, walang pirmahan na dapat gawin. Okay? So, ang annulment or yung nality of marriage is based yun sa evidence ng parties. So, hindi yan based on... Uh, kung nagkasundo kayo kasi kung may sabuatan po yung tinatawag na collusion that is one of the grounds para ma-dismiss ang kaso kung may collusion po kasi in very clear sa batas bawal ang sabuatan pag annulment ang pinag-uusapan so there is no such thing as magpirmahan yung mag-asawa okay so another question okay hindi ko mabasa yung some of your questions so I need to Tulong po, ang gagawin ko, na budol-budol po kasi ako, nakilala ko yung babae online sa FB. Isang buwan lang siyang bait-baita sa akin. So, anong klaseng budol-budol po yan? Okay? Hindi ko alam. Sana matulungan niyo po ako. Okay? Sumama po siya. Suma, su, susumamo. Sana matulungan niyo po ako. Yes, yeah, so, what kind of help? You want so another question here is um, 
Okay, may may nanood po sa atin from UAE, from Abu Dhabi, from Singapore, from Hong Kong, yung mga OFWs po natin nanonood po. So here. Okay. Another question po is about yung Okay. Mark money. Okay, what do you mean by mark money? Ito yung mark money, for example, may uh, inuuso ngayon yung tinatawag na warrantless arrest. Okay, yung warrantless arrest, pwede po yan kahit walang warrant na ini-issue ng court. Only the court of justice ang mag-issue ng warrant, uh, search warrant or warrant of arrest. But there is a thing under the rules of court in relation sa ating saligang batas, itong tinatawag na warrantless arrest. Pwedeng hulihin ka ng police o ng NBI kahit wala uh, kahit wala silang warrant provided na may uh, na caught ka in the act. So for example, nakita ka ng police na may ginagawa ka kasalanan kahit wala kang warrant kahit wala siyang warrant of arrest, pwede ka nang hulihin niya basta caught in the act ka or is about to commit an act or has just committed an act or you are an escapee sa, sa kulungan. Like for example, kung na, nag-escape ka sa nag-escape po ka sa kulungan tapos nahul, nakita ka ng pulis kahit walang warrant of arrest, pwede ka nang hulihin. Second, kung nakita ka ng pulis na may 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 papatayin ka, yan pwede ka hulihin. Kasi you are about to commit a crime or nakita ka ng pulis na may sinaksaka, yan caught in the act, so pwede kang hulihin. So, yun ang issue about about warrantless arrest. But ang issue about warrantless arrest, this is a very critical issue, yung panghuli ng mga NBI or mga police about yung may, may nagsasabi na masama about our president. So, is tama, uh, tama po ba yan under sa batas na hulihin? For example, nag-post ka ng isang bagay sa Facebook, for example, certain bagay na na nag-offer ka ng 50 million, nag-offer ka ng 100 million sa sa uh, kung sinong gustong uh, sa uh, pumatay sa ating presidente. So, pwede ka maghulihin ng NBI ng police kahit wala silang warrant, warrant of arrest. Uh, very clear ang batas, there is no such thing as uh, yung tinatawag na pag-post sa Facebook, yung tinatawag na inciting to sedition yung tinatawag na libel, libel, yes, it is a continuing crime, but hindi siya the same concept with rebellion. Hindi siya with the same concept with kidnapping. Ibig sabihin, kailangan pa rin na, may, mag, na kumuha yung kapulisan ng, ng search warrant or warrant of arrest. Kasi kung walang warrant of arrest, uh, hindi naman, for example, nagtututbrush ka, naliligo ka, Hindi, na, hindi ka pwedeng hulihin ng polis kasi in the very first place, you are not committing a crime at on the time of the arrest. Kailangan, kung nag-commit ka muna ng crime bago ka hulihin. Kung, kung hindi, kailangan ang polis or NBI kumuha muna ng warrant of arrest or search warrant. Mag-apply muna sila sa sa court bago bago sila mag-conduct ng search warrant, mag-conduct ng, ng arrest. Otherwise, possible talaga ma-free yung tao kasi naka, nakalagay po yan sa ating saligang batas. So, wala po, kay, wala po ako kinakapian. Ang sinasabi ko lang yung tinatawag sa, sa ating saligang batas na hindi ka pwedeng hulihin kung wala kang walang warrant of arrest except pag caught in the act ka. Okay? Caught in the act na uh, you're about to commit a crime or has just committed a crime. Pero kung Tapos mo nang ginagawa ang krimen, tapos naliligo ka, kumakain ka, uh, nanood ka ng TV, hindi ka pwedeng ulihin kung wala ang search warrant or warrant of arrest. Okay. Another issue here is about the... Uh, okay. My... Another question is about watching from Riyadh, okay, from Saudi Arabia, from Japan, from Lib Lebanon... Okay, dami po na sa atin ngayon. So, another question. Lebanon, UAE. So, by the way, uh, please uh, ask your friends to follow my Facebook, my YouTube. At least, mara maraming naman yung manood po sa atin. And, and uh, makukuha po nila yung tinatawag na free legal advice online. 
with attorney Mark Tolentino. So, this is free. Wala pong bayad to. Manood lang po kayo. Hingin ko lang sa'yo, ilike nyo lang yung page ko, ishare nyo lang yung mga videos natin, and mag-uusap po tayo tungkol sa batas. And another here, this is an issue about legitimation. Okay. A special case, legitimation. What, so, what is that legitimation all about? Legitimation, ito yung sa mga yung bata, sinabi ko na ito kahapon, na yung tatay at nanay, si tatay, binata, si nanay, binata, o dalaga, uh, tapos nabuntis yung nanay, then, then after nabuntis, nanganak, then nagpakasal sila. Ano ba yung status ng bata? Originally, ang bata is an illegitimate child kasi hindi naman sila kasal. But on the time na nagpakasal sila, there is a possibility. Uh, kung at the time na nagpakasal sila, anong gagawin po nila? Yung marriage contract nila, ipa-registered lang nila yan sa local civil registry. Kung saan sila, pina, kung saan pinanganak yung bata, then ang bata maging legitimated. Pag maging legitimated ang bata, same right ng isang legitimate child with respect sa inheritance. Okay? This is with respect sa inheritance ng mga bata. Okay? Another issue here is how about partner what, what do we call this? Another question is my issue pa about about this ABS-CBN humingi na ano daw yung stand ko about itong tinatawag na provisional Franchise, okay. Okay, so, as I've said, wala po tayong kinakampihan dito. Sinasabi lang natin ang batas, okay. Ano ba yung tinatawag na franchise? Yung franchise kasi, congressional prerogative po yan. Ibig sabihin, right yan, obligasyon yan ng ating Congress. So, hindi yan right or hindi yan obligasyon ng NTC. Dalawa klase kasi ang kailangan kumuha ng isang documents o isang lisensya bago ka mag-broadcast. Dalawa yan. Una, franchise. Ang franchise, kukunin po yan sa Congress. Okay? Sa House of Representatives, House of Senate. So, kailangan may tinatawag na franchise. Ang second, ito yung tinatawag na permit. Ang mag-issue naman ng permit, ang NTC. Okay? National Telecommunication Commission. Ibig sabihin, Nung unang nangyari, last week yata yon yung sinabi ng Congress na na requiring the NTC to issue a provisional authority to broadcast, hindi po pwede yan kasi if there is no franchise, there is no broadcast. Very clear po yan sa ating saligang batas na hindi ka pwedeng mag-broadcast kung wala kang prangkisa. Ang may authority na magbibigay ng prangkisa, ang House of Uh, yung legislative body lang Yung congressman natin, yung mga senador Because issuing a franchise It is a congressional prerogative Okay? Congressional prerogative Yan So the issue here is How about yung ginagawa ni Speaker Cayetano Yung, yung leadership ni Senate ni Speaker Cayetano About yung tinatawag na Provisional franchise Is provisional franchise allowed? Actually, wala pa yan, wala pa yan, uh, this is a gray area sa ating saligang batas. So, wala pa, walang nagsasabi, eh, ang ating saligang batas, hindi nagsasabi doon na, na pwede ang provisional franchise. Okay, walang, walang nakalagay sa ating saligang batas. But, if we follow the concept of international law, if we follow the concept of the Constitution, if, pwede, if yung Congress may authority na magbibigay ng 25 years franchise. Wala, hindi pwedeng pagbawal sa Congress na pwede din sila magbigay ng provisional franchise. So, depende sa Congress. As what I've said, ang franchise is a congressional prerogative. So, depende yan sa congressman po natin, mga senador natin, kung i-approve po nila yan. But, hindi naman approve na approve lang. Kailangan may batas. Okay, kailangan ma-approve sa House of Senate and the House of Congress. Pag na-approve na lang yan, uh, da dapat dadaan sa three reading rule. Okay? Every day, dapat may three, dapat three readings yan. After three readings, pag na-approve nila yan, then is the time for the President to sign to sign the bill para may franchise na yung isang 
isang broadcast network. But yung kung hindi pipirmahan ng presidente within 30 days upon submission, kung hindi pipirmahan, automatic approve na po yan. Kung hindi pipirmahan. Pero kung pipirmahan ng presidente, denying na may signature presidente, denying the franchise, kung i-deny po niya, pwedeng i-overrule yan ng, ng Senate and the House of Representatives voting separately. I think they, are, they need to vote three-fourth of, of, of the Congress and, uh, and the Senate pa, para override po nila yung, yung veto ng ating presidente. As what I've said, yung tinatawag na franchise, it is a congressional prerogative. We say pre congressional prerogative, obligasyon yan, authority po yan ng ating mga congressman at mga senador, okay? As our representative. Okay, dito naman tayo. Attorney ask ko lang ang paggamit ng apelido, okay? Pwede, uh, yung paggamit ng apelido ng tatay, ano, asawa mo, for example, babae ka. Yung paggamit ng apelido, hindi yan mandatory. Ibig sabihin, kung nagpakasal si Juan at saka si Maria, nagpakasal silang dalawa, hindi mandatory ni Maria na sundin niya yung apelido ni Juan. We say hindi mandatory, voluntary lang on the part ni Maria kung gagamitin niya yung, yung apelido niya sa pagkadalaga or gamitin niya yung apelido niya ngayon na may asawa na siya na may asawa na siya si Juan. So, uh, hindi mandatory on her part. It is only discretionary voluntary uh, discretion sa kanya kung gagamitin ba niya yung apelido ng kanyang asawang lalaki or i-maintain po niya yung apelido niya pagka dalaga. Okay? That is with respect sa wife in relation sa family name ni Asman. But iba sa anak. Pag kasal si babae at saka si lalaki, mandatory na ang gagamitin apelido sa lahat ng mga legitimate child ang gagamitin yung apelido ni lalaki. Hindi pwede gagamitin yung apelido ni babae kasi mandatory yan. Nakalagay po yan sa ating civil code and sa ating family code na ang gagamitin apelido ng mga bata at apelido ni tatay hindi inanay. Granting na si tatay at saka si nanay kasal. What if hindi kasal si nanay at saka si tatay? So, ibig sabihin, ang bata is an illegitimate child. Pag illegitimate child ang bata, as a general rule, ang gagamitin apelido ang kay, ang kay uh, nanay as a general rule. But kung pumayag si nanay na gagamitin sa bata yung apelido ni tatay at si tatay naman, in-acknowledge po niya yung bata, yan, pwede na gamitin ni tatay ang apelido niya para sa kanyang mga anak. But hindi ibig sabihin na ginamit na ni tatay ang apelido niya, ginamit na ng mga bata ang apelido ni tatay. Hindi ibig sabihin na ang bata legitimate. Iba yung issue about sa paggamit ng surname ni tatay. Iba yung issue yung tinatawag na pag, iba yung issue yung tinatawag na legitimacy and illegitimacy of the child. Okay. Next question. Okay. Hindi anak ng lalaki. Legitimation process or adoption. Okay. Pag hindi anak ni lalaki, hindi legitimation. Ang legitimation kasi, dapat yung si lalaki ang tatay, si babae ang nanay. Yun ang legitimation. So, ibig sabihin, pag nagpakasal kayo, yung marriage contract ninyo, i-register nyo lang yan sa local civil registry kung saan pinanganak si tatay. O oh, yung bata, saan pinanganak ang bata. Yun ang tinatawag na legitimation. But for example, nanganak si, na, si babae, tapos iba, iba pala ang tatay nun, iba sa pinakasalan niya. So in that case, hindi pwedeng legitimation yan. Ang pwede dyan, adoption. Okay? Legal adoption. So, pwedeng i-adopt ni babae ang sarili niyang anak bilang isang illegitimate child at yung kanyang asawa. Silang dalawa, silang dalawa pwede nilang i-adopt ang sariling anak ni babae para maging legitimate. Para same status. Same status yung bata sa 
sa mga illegitimate child o sa mga legitimate child. Okay. Another issue here, oh, ang daming tumatawag sa, daming yung message sa atin, I think umabot na ito ng all 100. Okay. Hello, question ko lang po, annulled na po yung asawa ko. Yung surname po ng ex-wife dapat magamitin yung surname ng kanyang ex-husband. Okay. As what I've said, yung surname ng tata, o yung surname ni husband, hindi absolute yan na pwedeng gamitin ni asawa, ni wife. This question yan ni wife, man, uh, kung gagamitin ba niya o hindi. Lalo na pag hiwalay na, pag annulled na, wala lang legal authority si wife na gagamitin niya ang apelido ni ni lalaki. Kasi in the very first place, annulled na sila. Pag annulled na kasi, you are not anymore considered as a wife. So, ano bang legal basis mo na gagamitin pa ang apelido ng iyong husband, ex-husband, na ang epekto kasi ng annul na, annulled na yung kasal. Ang annulled na kasal, ibig sabihin, nalaga ka na, binata na yung, yung ex-husband mo. So, ibig sabihin, wala ka ng legal authority, wala ka ng legal right na gagamitin ang apelido ng iyong ex-husband. Okay. Another question here is about the Okay, keep uh, keep sending messages. Okay, yung annulment, ilang taon tayo ng annulment. So, depende yan sa judge, depende yan sa... Lalo na ngayon, may mga nag-ECQ tayo ngayon, nag-MECQ. So, may, may ibang court, so wala ang judge, may ibang court, nag-retired na yung judge. So, there is no specific time talaga kung kailan matapos. Dati, minsan matapos yan one year, minsan eight months, that was before. But ngayon, normally nasa mga two to three years na. Yung iba nga, umabot pa ng four years. So, depende yan sa, sa judge. Okay? That's why, kailangan talaga na may mataas at pasensya natin kung mag-file tayo ng annulment. Kasi kung wala tayong pasensya, so, mas maganda, huwag ka na mag-file ng annulment. Mas stress ka lang. Kasi in annulment, uh, mahaba-haba dapat ang pasensya mo and magastos pa so, it's your choice na kaya, kaya niyo ba yung stress ng litigation ng kaso. Kasi ang annulment kasi, hindi naman nag-apply ka lang. You are filing a case against your husband. And hindi lang, pag annulment kasi, hindi lang si husband and, the, and wife ang, nag, ang nagdemandahan dyan. Kasama dyan ang state, ang Office of the Solicitor General. Kasi ang OSG, may, oblig, may obligation ng OSG representing the government to preserve the sanctity of marriage. So, ibig sabihin, hindi lang si lalaki at si babae ang nagdimandahan sa annulment kasama dyan ang Estado represented by the Office of the Solicitor General. Okay, clear. Iwalay na po. Okay. Paano gusto kong isunod ang apelido ng anak ko? Kasi, okay, kasi hindi nagpakita yung tatay niya sa amin, no? As what I've said, pag ang bata illegitimate child, pag ang bata is an illegitimate child, ibig sabihin, as a general rule, ang gagamitin apelido kay nanay, as a general rule. Except, pwede ang apelido ni tatay ang gagamitin pag pumayag si nanay, number one, pumayag si nanay, and number two, in acknowledge ni tatay na siya ang tatay ng bata. Okay, kung wala yung dalawang requirement, hindi pwede gagamitin ng bata ang apelido ni tatay kasi as a general rule, dapat kay nanay yan lalo na pag ang bata is an illegitimate child. Okay, clear. Okay, daming-daming nagfa-follow sa atin dito. Okay, another question here. Okay, may mga Bisaya din. Yes, I'm, I am a proud Bisaya but I need to speak Tagalog and I'm not a straight Tagalog speaker. I need to speak Tagalog kasi marami din tayong mga followers na, na hindi kaya umintindi ng Bisaya. So, I have no choice but to speak Tagalog. Okay. Legal wife, asawa ko, may kinakasamang teacher at may anak sila. Paano po ma-revoke ang license ng teacher? Okay. As what I've said, di ba may issue tayo about yung teacher na nag, 
uh, nagsasabi about the president of the Philippines na 50 million patay kung sino gusto pumatay. So, as what I've said, ang teacher kasi, mataas ang expectation of morality ng teacher. Especially, ano ba yung role ng teacher? Ang teacher kasi, supposedly, the teacher is the second mother, the second father of the child. So, ibig sabihin, mas mataas ang morality, sta standard of morality ng isang teacher. Pag mataas ang standard ng morality ng isang teacher, then, yung isang teacher is doing an immoral conduct. An immoral conduct. Pwede siyang matanggal sa tabaho. Pwede matanggal ang kanyang lisensya. Because in the very first place, dapat mat mas mataas yung standard of morality ng isang teacher. So, how to file a complaint? For example, uh, doon ka mag-file sa PRC, sa Philippine, uh, what do you call this? Professional, uh, prof prof PRC, PRC ang tawag doon. Professional Regulatory Commission. So, doon ka mag-file ng kaso. Ang purpose doon is matanggal ang kanyang lisensya bilang isang teacher. Okay? Sa PRC, Professional Regulatory Commission. Kung for example, nag-work naman sa government siya, sa sa DepEd, sa CHED, pwede nga pupunta doon para matanggal siya sa trabaho bilang isang teacher. O, so, yun lang. So, yan. Kung ang purpose mo, tanggalin lang ng lisensya, pupunta ka sa PRC. Ang grounds mo is an act and becoming a teacher on the grounds of immorality. Okay? On the grounds of immorality sa PRC, Professional Regulatory Commission. Okay? At 2014 years na kaming hiwalay sa conjugal property po namin, nakatira yung pangatlong asawa ni ex. Okay. So, tanong ko lang po, may karapatan ba ang sa din sa bahay? May kar may karapatan pa din ako sa bahay namin? Yes. As what, said, as what you said, is a conjugal property. So, what do you mean by conjugal property? Ang conjugal property kasi, yung properties na nabili ng nabili ng either husband or wife at the time of marriage and during nung single pa sila. So, ibig sabihin, yung mga properties ni husband, mo single pa siya, nabili na yun, kung nagpakasal siya, considered conjugal. Same also si wife, kung nung dalaga siya, dami siya nabili properties, nagpakasal siya, lahat ng properties kahit before marriage are considered conjugal. Except may exception. Okay? May mga exception yan. For example, yung mga properties na inheritance. Inheritance are not considered conjugal properties. Okay? Ibig sabihin, yung mga properties na namana ni husband, ga sa tatay niya, sa nanay niya, hindi yan considered conjugal. Okay? Except kung nakalagay sa last will and testament, na yun, considered conjugal. Yan, pwede maging conjugal. Basta sa general rule, those are not conjugal properties, yung mga inheritance. Second, yung mga tinatawag na personal properties, those are not considered Uh, those are not considered conjugal properties. Kasi when you say conjugal properties, normally, yun lang talagang nabili uh, in a normal process, but hindi yung mga personal properties. Like for, what are those personal properties? Like for example, yung, yung cell phone mo, is it considered conjugal? O ikaw lang kung magamit yun eh. Yung toothbrush mo, is it considered conjugal? Yung underwear mo, is it considered conjugal? Those are personal properties. So ikaw lang gagamit dyan. So those are not considered conjugal properties. But yung mga inheritance, yan, hindi yan considered conjugal. Pag conjugal properties yan, so ang tanong dyan, yung, yung second kapit ba or kalibin? Of course, yung kalibin, walang right yun. Yung mga common law husband, common law wife, wala silang right, wala silang right sa conjugal properties kasi in the very first place, there's no such thing as conjugal properties. Pag there's no such thing as conjugal properties pag live in partners lang kayo. Okay? Yung, yung pwede lang, yung, yung legal wife lang and legal husband. So, may nagtatanong pwede ba yung mga messages hindi na nasagot, hindi ko daw nasagot. Yes, totoo yan. That's why I'm doing here a legal Q&A. Kasi sa daming tumatawag sa atin ngayong ECQ, daming nagme-message sa atin, I receive 1,000 messages a day. So, pasensya na po, hindi ko talaga mas hindi ko katalagan kaya basahin po lahat 'yon. So, I'm doing it randomly and I have two staff na nagbabasa niyan para lang at as much as possible masagot po lahat ng mga tanong. 
Kasi sa dami tumatawag po sa atin, hindi ko kaya. That's why I'm doing right now Q&A. Mag-message lang po kayo. Mag-comment kayo sa video na ito. I'll try my best to answer all your questions. Sa kaya ko lang. Kung hindi ko naman kaya sagutin, I'll tell you frankly na hindi ko kaya yung tanong mo. Pero kung kaya ko naman, uh, sagutin po natin yan. Okay. Good day, attorney. Tanong ko lang po, approve po ba ang divorce sa Pilipinas? Okay. Nasagot ko na po yan kahapon. Hindi pa approved as a whole. na approve lang sa lower house but under debate pa yan sa upper house as of today. Hopefully, in the near future, maybe ma-approve na po yan. Basta ngayon, hindi pa approve ang divorce sa Pilipinas. Yung tinatawag na absolute divorce. But kahit na hindi pa approve yan, uh, balikin ko po, may divorce na po ang Pilipinas. Yung tatlong divorce sa Pilipinas, unang klaseng divorce, itong tinatawag na legal separation. Second class of divorce, ito yung divorce ng mixed marriage. We say mixed marriage, si husband at saka si wife, isa Pilipino, yung isa foreigner. Yan, pwede ang divorce niyan. And pangatlo, yung sa mga Muslim brothers and sisters po natin, may divorce po. But as a general rule, wala pa talaga divorce ang Pilipinas. Okay. Sir, ako po yung OFW, gusto ko ba mag-file ng annulment? Okay. Sa mga OFW, for example, gusto mag-file ng annulment. OFW. Ang gagawin po niyo, uh, kubuha kayo ng abogado. Kahit nasa abod kayo, pag may nagkuha kayo ng abogado, magpagawa kayo ng petition. Pag nagawa niyo ng petition, ipa-annotate niyo po yan sa Philippine Embassy. O saan kayo, for example, you are in Abu Dhabi, you are in Hong Kong, you are in Saudi, you are in Singapore, pupunta po kayo sa, sa Embassy ng Pilipinas and ipa- Panotayuhan nyo po yan or ipa-annotate nyo po yan. Pag natotayuhan nyo po yan, ipadala nyo sa Pilipinas to your lawyer that your lawyer will be the one to file the case to the court. So, ibig sabihin, hindi kailangan na nandito ka sa Pilipinas para mag-file ng, ng annulment sa Pilipinas. Kahit wala ka dito sa Pilipinas, pwede pa rin yan. Okay? Kahit wala ka dito sa Pilipinas, pwede ka pa rin mag-file ng annulment. But, kailangan nyo lang ipanotarize yung Petition for annulment po ninyo Or kahit any cases Civil cases lang po Especially pag civil cases Pwede nyo po Pwede kayo mag-file ng civil cases Kahit wala kayo dito sa Pilipinas But kailangan nyo lang Ipa-annotate Or ipa-notarize nyo po Yung, yung tinatawag na Ipa-notarize nyo po Yung petition for nullity or annulment of merits Or any petition sa court Ipa-notarize nyo, nyo lang po yan Sa nearest embassy ng Pilipinas Okay Another issue here Yung para mabasa ko po Just cut uh, I-message nyo na po Pabalik-balik pa at least mabasa ko po Kasi dami po nag-message sa akin Baka makaligtaan ko po yung Message nyo po Hindi ko masagot yung mga message nyo po okay? Another issue here is about Nag-file siya ng ano to? May visa ba ang kasal Sa hindi kumuha ng marriage license Okay As a general rule Bago ka magpakasal, kumuha ka muna ng lisensya, marriage license, as a general rule. But may mga exception na hindi na kailangan ng marriage license. For example, nagsasama na kayo bilang mag-asawa for 5 years, affidavit lang ang kailangan. Affidavit na nagsasama kayo bilang mag-asawa, hindi na kailangan ang lisensya. Kasi yung lisensya, requirement lang yan sa mga yung normal na magpakasal. Pero for example, nag-live in partners kayo for 5 years. So, in that case, hindi na kailangan na, na tinatawag na marriage license. Another, if for example, you are part of the members sa uh, Muslim communities, hindi na kailangan ng marriage license or sa mga monobo communities, hindi na kailangan ang marriage license. But as a general rule, uh, as a general rule, kailangan talaga marriage license. Otherwise, kung wala ka marriage license, ang kaso nyo, uh, yung kasal nyo po, maging void po yan. But kahit void ang kasal nyo, the ground na wala kayong lisensya, hindi yan automatic na, na void na talaga ang kasal nyo. Kailangan pa rin ng court declaration. So, ibig sabihin, you need to file a petition sa court, then the court will be the one to declare na yung kasal nyo po uh, void yun. So, hindi, wala, hindi pwede si 
babae o si lalaki ang mag-declare na yung kasal is void. Only the court. Yung court lang po ang pwedeng mag-declare na ang kasal is void. Okay? Another issue here is Okay. Valid ba ang handwritten na last will? Yes. Your handwritten last will and testament is the best last will and testament. Mas maganda ka yung handwritten compared na yung, yung typewritten na last will and testament. As long as it is dated, signed, and nakasulat in writing, that's okay. The, the, it's still a last will and testament. And mas maganda, yung last will and testament ninyo po, habang buhay ka pa, ipa- ato ipa approve niyo na po iyan sa court. Okay, habang buhay pa, hindi po hindi mag-file ng last will and testament itatago niyo sa sa box niyo diyan tapos pag namatay ka na, yung mga anak niyo po ang mag-file ng probation sa court. Yan magulo yan. So mas maganda habang buhay pa, yung yung last will and testament niyo po ipa-approve na sa court. Kaya at least wala na po gulo. Okay? Another issue here is Ano bang epekto pag nabuntis daw ang kabit? Ha? Pag nabuntis ang kabit, so may bata. You know, that's normal. But what is the status of the child? Ang child is an illegitimate child. Because ang bata, hindi naman anak sa... With, uh, within the celebration of marriage, but outside of marriage. So ang bata is an illegitimate child. Ang tanong dito, ang may karapatan ba si kabit? Okay, si girlfriend, si kabit. sa mga properties ng lalaki. Wala, absolutely zero. 100% zero. Wala makukuha kasi in the very first place, wala naman sila tinatawag na legal relationship. Yung kanilang relationship, hindi naman yan nirecognize ng batas. So, ibig sabihin, kasi hindi nirecognize ng batas, so, yung kabit o yung tinatawag na second second wife or girlfriend o namang tawag doon, hindi sila, wala siya makukuha kahit ano sa lalaki kasi in the very first place hindi naman recognize ang kanilang relationship okay okay another question here ang daming tumatawag sa at ang daming mga message so papa nakatira at ako naman nandito sa ibang bansa okay for example gusto ka mag file na nasa Mindanao yung papa papo siya nakatira so ano ba I can't understand kasi may iba huwag naman i-jigimon yung mga message nyo po para maintindihan ko natin Paano po malaman kung sinampahan ka ng kaso? Okay, malalaman po yan kung nakareceive ka ng sampina Okay? There is a principle in law yung tinatawag the due process So, ibig sabihin ko hindi mo alam yung mga kaso na pinayal sa'yo tapos bigla ka lang may natanggap kang warrant of arrest uh, may, may natanggap kang order sa court na talo yung kaso mo Pwede, pwede mo i-reklamo yan, pwede kang mag-apila on the ground that that is in violation of your right to due process kasi in the very first place, hindi mo naman, wala ka naman natanggap and, and one of the requirements po sa batas, bibigyan ka ng pagkakataon na sasagutin lahat ng kaso na pinailaban sa'yo. Hello, Attorney Mark, situation ko kayo ito. May kabit na ang lalaki nasa kabilang bay, bayan o bayan bansa. Okay. Okay, let's talk about adultery, concubinates, and yung tinatawag ng bigamy. Paano naman kung si babae, si lalaki, Pinoy? This is, this is the life story of an OFW. Okay, OFW. Si babae, si lalaki, kasal dito sa Pilipinas. Si lalaki, isang seaman, pumunta sa ibang bansa, sa Saudi. Doon, doon nagsakay ng barko malaki. Tapos, nagpakasal naman doon sa, sabihin natin sa Hong Kong, nagpakasal siya sa Hong Kong. Ang tanong dito, ikaw babae na naiwan dito sa Pilipinas, you are the legal wife. Ang tanong dito, pwede mo bang idemanda yung asawa mo na nagpakasal ng ibang babae doon sa Hong Kong? Hindi. You can file a bigamy against your husband kasi very clear ang batas. Crimes are territorial in nature. When you say crimes are territorial in nature, you can only file a case kung nandito sa Pilipinas. Ang krimen nangyari. Kung nangyari sa ibang bansa, hindi ka pwede mag-file ng annulment or mag-file ng bigamy kasi in the very first place, the crime was not committed in the Philippines. So, ibig sabihin, the Philippines has no jurisdiction. So, kung mag-file ka ng kaso, bigamy against your husband, 
the case will be dismissed on the ground of lack of evidence, lack of jurisdiction. That's why ang kaso malismiss. Kasi requirement po sa batas na kailangan na ang krimen nangyari within Philippines. Okay? Madaming daming. Uh, last time, uh, thank you by the way, kahapon, uh, we have 15,000 views. Okay? Two hours lang po yan na talks natin. Nag-Q&A po, nag po tayo about law, about any other situation in the Philippines. Just for almost two hours, ang views po natin umabot po ng 15,000. So, ngayon, I don't know ngayon kung ilan, basta kahapon, 15,000. Hi, attorney. Bago kami naghiwalay ng asawa ko, okay, hindi ko mabasa, haba. Naghabol. Okay, kasal kami sa ex-wife ko. Okay, so kung kasal, kung kasal kayo sa ex-wife mo, hindi ka pwedeng magpakasal ng pakalawa. Kasi in the very first place, wala ka naman kaya patang magpakasal. Kasi, kasi you are still a married, hus married, uh, married husband. Kung married ka, married ka, hindi ka pwedeng magpakasal ng pangalawa. So kung magpakasal ka ng pangalawa, pwede ka talaga habulin ng iyong unang asawa. Pwede ka madibanda ng adultery. Pwede ka madibanda ng concubinates. Lalo na pag yung, yung asawa mo, may kasal niya dati. Adultery yun. Madibanda ka ng concubinates. Madibanda ka ng bausi, psychological abuse. Pwede ka din madibanda ng bigami. So, in the very first place, bago ka magpakasal ng pangalawa, pangatlo, pangapat, panglima, siguraduhin mo na wala kang sabit. Okay? That's very qu first question. But, ang tanong dito, may limitation ba ang pagpakasal? Wala. Pwede ka magpakasal every day. Ha? Pwede? Yes! Pwede ka magpakasal every day provided that yung pinakasalan mo isang tao lang. Dahil mahal na mahal mo yung asawa mo, pakasal mo Monday, pakasal mo, pakasalan mo. Tuesday, magpakasal ka ulit. Wednesday, magpakasal ka ulit. Thursday, sa ibang klaseng kasalan, pwede doon sa Muslim marriage. The next day, ang ibang reliyon. You can pakasal ka kahit anong klaseng kasal as long as isang tao lang ang pinakasalan mo. There is one, walang limit po ang magpakasal. Pero kung Maraming, maraming tao, ilang, sinong tao ang pinakasalan mo, daming tao ang pinakasalan mo. In that case, you need to have, uh, hindi pwede na mag-file, magpakasal ka ng pangalawa kung hindi pa, hindi pa natapos yung first marriage niyo. Kailangan mo na isettle niyo muna yung first marriage mo bago ka magpakasal ng pangalawa. Tony, kung hindi, uh, to, bago kami maghiwala, okay, haba, bilis na message to, may, minsan hindi ko talaga mabasa yung iba, Hi, Ator. Bago kami maghiwalay ng asawa ko. Okay. Nasagot ko na yung iba dyan. Okay. Bala kong kumuha ng rent to own na house. Magiging conjugal ba yan? Yes! Pag namatay yung asawa ko, pwede ko pa rin makuha. Pwede ko pa rin. Pwede ko pa rin kunin sa mistress. Okay. Ang mistress, as what I've said, kahit anong gagawin, mistress lang yan. Sabi nga ng isang sine, nakaka-stress. Okay? Mistress, nakaka-stress daw. Okay? Ibig sabihin, uh, wala talaga makukuha ang mistress. Doon papunta yan sa legal wife. Kung ang legal wife, doon mak makakuha talaga. Kung may mga properties, conjugal properties man yan, doon talaga yan sa legal wife. Hindi yan sa mistress okay okay deed of sale okay ay uh, two more questions two more questions okay magandang hapon po tawagin tanong ko lang kasal na civil marriage kami nakasign na solid nice okay <coughs> ang civil marriage okay judge pwede magkasal mayor pwede magkasal Governor, hindi pwede magkasal. Congressman, hindi pwede. Okay? So, yun lang pwede magkasal. So, pari, of course, pwede mag magkasal. Loss of title. Okay, loss of title naman. So, loss of title, kung sino yung, anybody can file loss of title. Okay? As long, pwede si, basta co-owner ka doon, or may, may legal right ka sa properties, pwede kang mag-file mag ng loss of title. Okay? 
So kung, for example, may isang titulo, isang property na nakuha ninyo, na wala yung titulo ng property, so anong gagawin po ninyo kung para mabalik yung properties nyo? Kung na, nawala yung titulo, gagawa kayo ng, ng, ng finimit of loss, then mag-file kayo ng petition para mabalik yung yung titulo nyo. So, still with the court. So, mag-file ka ng petition sa court para mabalik yung titulo nyo. Ma-issue ng, ng registry of deeds. Kasi ang registry of deeds will not issue a title kung walang court order. Always with a court order. So, mag-file mo na ng petition sa court then the court will will issue an order requiring the registry of deeds to issue a the title. So, so pwede ka mag-file ng title Uh, mag-file kung nawala talaga ang titulo ng property. At sino mo pwede mag-file? Anybody na may legal right over the property ang pwede mag-file. Okay? Kaso alamin sa Japanese husband ko. Okay, Japanese husband. So, pwede, pwede yung kung may Japanese husband po kayo, mag-file ka na divorce against, ano, ang only the husband can file divorce, hindi po ikaw. Kasi under the rules, under the family code, Article 26 of the family code, sabi po ng batas, under Article 26 of the family code, yung foreigner lang pwede mag-file ng divorce. So, hindi pwede ikaw kasi you're not a foreigner, annulment talaga i-file. Pag annulment i-file po ninyo, pwede rin mag-file ng annulment against your uh, Japanese husband, but kailangan na may publication. I-publish po natin yan sa newspaper of general circulation, and kailangan copy furnished po doon sa embassy uh, so we need there should be yung tinatawag na service of summon pursuant sa due process clause ng ating uh, ng ating constitution so kailangan talaga na may na may mag-comply po tayo sa due process kailangan bibigyan natin ang ex-husband mo or ex-wife mo ng pagkakataon na sagutin ang ang petition mo for annulment of marriage Paano magiging mahina ang isang kaso, especially sa border case? Okay. Border case. Itong border case kasi, we need to follow our constitution. Ano po nakalagay sa ating constitution? There is a presumption of innocence. Unless proven guilty beyond reasonable doubt. Ibig sabihin yan, kung nag-file ka, kung mag-file tayo ng kaso ng, krimi ng criminal case, criminal case, hindi ibig sabihin na yung, yung dinimanda mo, criminal na, he or she is still presumed innocent. So, ibig sabihin, kasi tayo nag-file ng kaso, kailangan tayo ang mag-produce ng evidence na guilty talaga siya ng murder. Okay? Kung hindi naman, madidismiss ang kaso. Pag iba ang murder kasi, uh, i-compare mo yan sa homicide. Kasi in murder, lifetime imprisonment yan or reclusion perpetua. Unlike in homicide, mas mababa ang kaso. Okay? Iba yung dalawa, yung homicide and murder, same it sila kasi may intent to kill but ang manner of killing nagkakaiba. Okay? Like for example, in homicide, nag-away silang dalawa kasi nag-lasing lang tapos nasaksak yung isang kasama, namatay, yan, homicide yan. Pero kung may plano talaga patayin ang isang tao, pinagplanuhan talaga, or second is may overkill yung pagpatay. For example, ang pinatay bata, ikaw, bata, malaking tao, overkill so hindi siya uh, parang inabuso mo yung, yung size mo against your victim yan pwede murder yan so ibig sabihin in murder kasi may iba yung mode and manner of the of the execution of the crime i-compare mo yan sa homicide na parang nabigla ka lang wala kang planong patayin pero napatay mo yung isang tao uh, yan homicide yan but that's why minsan mahina yung kaso mo ng murder maybe kulang yung evidence mo kailangan talaga pag if you are the complainant, the burden of proof na sa'yo po na to prove na yung, yung dinimanda po, nyo po may is guilty beyond reasonable doubt. Okay? Another issue here is Okay, doon po tayo masagot nyo po ang tanong applicable po ba ang mandatory para sa lahat na babae including BP employees na magna carta for women. Ano? Masagot nyo po ang tanong if applicable po ba Mahaba ba yung tanong niya? Ano? US, nagpakasal siya doon. Doon po, pero kasal po siya sa Pinas. Paano po pangyayari sa friend ko yan? Okay, ibig sabihin, 
kasal siya sa Pilipinas, pumunta sa ibang bansa, nagpakasal siya doon. Yung kasal sa ibang bansa, hindi naman legal yan. Because, sabi pa ng batas, under the principle of lex nationali, lex nationali, ibig sabihin ng lex nationali principle ng ating uh, civil code, you are governed under Philippine law wherever you may be located. Kahit saan ka nakatiya, you wherever you may be located, you are governed under Philippine law. Ibig sabihin, kahit pumunta ka sa Afghanistan, pumunta ka sa Iraq, pumunta ka sa Estados Unidos, you are still a Filipino. And because you are Filipino, you are governed under Philippine law. Kung you are married under Philippine law, kung pumunta ka sa ibang bansa, you are still married. Kung pumunta ka sa Estados Unidos, pumunta ka sa US, you are still married. So, kung pumunta siya sa US, nagpakasal siya doon, yung kasal niya doon, buro-buro lang yun, wala yun. Hindi yan i-recognize ng batas because he or she is still governed by Philippine law. Ibig sabihin, he is still married under Philippine law. So, mag kailangan talaga mag-file siya ng annulment or nullity of marriage. <coughs> Almost the boss is that it. So, first, last question. Okay. Hiwalayan issue. Okay. Isang question lang po. Kung naghiwalay po ang mother at father ko, bigla na lang nawala si father. <coughs> so, anong issue? Anong tanong dyan? Bigla na lang nawala si father. Sorry, nawala. Okay. Bansa. Patakasan pa ang kwentang. Ang walang kwentang. Ex-mister. So, kung pumunta si mister sa ibang bansa, as what I've said, he is still considered a husband. Because he is considered a husband, kahit sa ibang bansa po siya, hindi siya pwedeng, hindi siya, hindi siya pwedeng, uh, sabihin, binata siya sa ibang bansa. Because he is still considered a husband in the Philippines. As what I've said, under the principle of lex nationali, he is governed by Philippine law wherever he may be located. So, thank you po kasi sa naubos na yung boss natin. Kung may mga tanong po kayo, hopefully tomorrow, I'll give another free legal advice online. I'll message you. Mag-post po ako sa Facebook uh, 30 minutes or 1 hour before the schedule para magbibigay po tayo ng free legal advice online dito po sa Attorney Mark Tolentino Facebook page. And please, ask your friends, please to like, share my, all my videos and uh, subscribe po sa YouTube page po natin sa youtube.com slash Mark Tolentino Law and of course sa Facebook page po natin sa facebook.com slash Mark Tolentino Law. Thank you po.